Bei einer Kauf einer Wärmepumpenheizung sollten Sie erstens sich überlegen, welche Wärmequelle möchten Sie verwenden. In aller Regel werden Luftwasserwärmepumpen verbaut. Außerdem muss man sich über die Heizlast Gedanken machen. Also mit welcher Vorlauftemperatur muss ich fahren? Was für ein Gebäude habe ich? Und wie muss die Leistung der Wärmepumpe ausgestattet sein? Es gibt verschiedene Hersteller grundsätzlich, die verschiedene technischen Anforderungen haben und auch verschiedene Kältemittel. Auch ist es nicht üblich, dass jeder Hersteller einen technischen Dienst hat. Zusätzlich muss man natürlich bei der luft im Besonderen darauf achten, wo man die Außeneinheit hinstellt. Also muss ich auf Schall achten, Kondenswasser, wie kriege ich die Leitungsführung nach innen organisiert. Innen, Im Haus selbst muss ich schauen, wie kompakt kann ich die Anlage ausstatten. Baue ich zwei Pufferspeicher ein, Puffer-Trinkwasserspeicher, brauche ich ein Kompaktgerät, möchte ich eine Solarthermieanlage mit anbinden. All diese Dinge müssen vorher geklärt sein, weil das Einfluss auf die Hydraulik und die Wasser, auf den wasserseitigen Anschluss hat. Es sollten die Elektroarbeiten geklärt sein, also habe ich eine Photovoltaikanlage, muss ich ein spezielles Messkonzept umsetzen, ähm, habe ich besondere Anforderungen vom Netzbetreiber. Außerdem sollte vorher geklärt sein, welche Fördermittel kann ich in Anspruch nehmen, wer kümmert sich um die Fördermittel, weil in der Regel ich einen äh, Energieberater brauche und auch technische Anforderungen umsetzen muss, um Fördermittel erhalten zu dürfen.